হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু তালান্তা কেমিস্ট্রি ক্লাস ফ্রম ডক্টর অভিষেক ধর আজকে আমরা ক্লাস ইলেভেনের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি অর্থাৎ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা সেই চ্যাপ্টারটা থেকে একটা ছোট টপিক আমি সিলেক্ট করেছি যেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যার বাংলা টার্মিনোলজি হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ওভার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের বাংলা টার্মিনোলজি হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ওভার তো এইটার ওপর যেটুকু তোদের সিলেবাসে আছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট রিলেটেড কনসেপ্ট ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে সেটা আমরা এই ভিডিওটা থ্রু দিয়ে কভার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে এই ভিডিও শুরুতেই যেটা বলার সেটা হচ্ছে এটা পেন পেপার মোডে তোরা করবি ক্লাস যেরকম অফলাইন ক্লাস হয় সেরকম নোট করে নিবি পুরোটা আমার ইংলিশে নোটটা লেখা আছে কিন্তু আমি বাংলাতেও বলবো যখন বোঝাবো ফলত বাংলা ভার্সানের যারা পড়ছিস তারা বাংলাতেও নোট করে নিতে পারবি যদি কোনো অসুবিধে থাকে তাহলে আমাকে ক্লাসে এসে ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করবি যারা আমার কাছে ক্লাস করিস যারা ক্লাস করিস না তারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাস আমি সেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম থাকলে আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু সলভ দ্যাট সো ইউ ইউ গো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বা তুল্যাঙ্ক ওভার হোয়াট ইজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ সাবস্ট্যান্স ইজ দ্য নাম্বার অফ পার্টস বাই ওয়েট অফ দ্য সাবস্ট্যান্স দ্যাট কম্বাইন উইথ অর ডিসপ্লেস ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট পার্টস বাই ওয়েট অফ হাইড্রোজেন অর এইট পার্টস অফ ওয়েট বাই অক্সিজেন অর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্টস অফ ওয়েট বাই ক্লোরিন অর ওয়ান জিরো এইট পার্টস বাই ওয়েট অফ সিলভার তো কি বলা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ওভার হচ্ছে মানে লাইক বিষয়টা এরকম যে একটা সাবস্ট্যান্স রয়েছে তো সেই পদার্থটা দেখা যাচ্ছে যে এক্স গ্রাম সেটা দেখা যাচ্ছে ওয়ান গ্রাম তাকে ওয়ান গ্রামও নেয় মোর পারফেক্টলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম বাট ওয়ান গ্রাম ইউ ক্যান টেক ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম এইচের সঙ্গে কাম্বাইন করছে তাহলে বলা হবে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ দ্যাট সাবস্ট্যান্স ইজ এক্স তখন দেখা বলা হবে যে ওই পদার্থটা তুল্যাঙ্ক ওভার এক্স বা যদি দেখা যায় যে সে এক্স গ্রাম ওই সাবস্ট্যান্সটা এইট গ্রাম ও এর সঙ্গে কাম্বাইন করছে বা এইট গ্রাম ওকে সাবস্টিটিউট করছে প্রতিস্থাপিত করছে এই যেটা বলা আছে যে কাম্বাইন উইথ মানে সংযুক্ত হয় অর ডিসপ্লেস মানে প্রতিস্থাপিত করে ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি সরাসরি মানে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট পার্টস বাই ওয়েট মানে ওজন হিসেবে ওয়ান পয়েন্ট মানে যে পরিমাণ ওজন কোন একটা সাব পদার্থের যে পরিমাণ ওজন ওজন হিসেবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ এইচ বা এইট ভাগ ও বা থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ভাগ সিএল বা ওয়ান জিরো এইট ভাগ সিলভারের সাথে যুক্ত হয় তাকেই ওই পদার্থটা তুল্যাঙ্ক ওভার বলা হয় এখন এই যে নাম্বারগুলো কেন আট আসছে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আসছে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে বা কেন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ওয়ান সেটা ইকুইভ্যালেন্ট যে লটা রয়েছে সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো আমরা পরে একটু পরে সেটা ডিসকাস করছি আপাতত জিনিসটা মনে রাখলি এবার ক্যালকুলেশন অফ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এই সম্পর্কটা প্রথমত খুব ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখবি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইকুয়ালস টু অ্যাটমিক ওয়েট বাই ব্যালেন্সি ফ্যাক্টার ব্যালেন্সি ফ্যাক্টারটাকে ইন মানে সিম্প্লিফায়েড সেন্স ব্যালেন্সি ভাববি মানে যোজ্যতাই ভাববি তার মানে তুল্যাঙ্ক ওভার ইকুয়ালস টু পারমাণবিক ওজন বা পারমাণবিক গুরুত্ব বাই যোজ্যতা আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আয়ন্স যদি আয়নের তুল্যাঙ্ক ওভার বার করতে হয় তখন বলছে ফর্মুলা ওয়েট অফ আয়ন বাই ব্যালেন্সি মানে লাইক আমি একটা একটা করে এক্সাম্পল দিলে তোদের বুঝতে সুবিধে হবে বলা হচ্ছে যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক ওয়েট বাই ব্যালেন্সি মানে যদি বলা হয় এইচ হাইড্রোজেন তাহলে তার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কত হবে তো হাইড্রোজেনের 
एटमिक वेट वन और हाइड्रोजें नर्माल अवस्था तो प्लस वन एच प्लस तैरी कर तरह और व्यलेंसि वन है तेल वन बन इक्ल्स टू वन जी बलासिजें तर व्यलेंसि कत अक्सिजें अक्सिजें और एटमिक वेट कत है सिक्सटीन और अक्सिजें एट तो टू माइनस आय तैरि तर मैं और व्यलेंसि दुई तर मैं सिक्सटीन बू एट है और इक्ुविवालेंट वेट यही रकम जब इक्ुविवालेंट वेट अफ आय कि फर्मुला वेट अफ आय जो बला है एन ए प्लस इक्ुविवालेंट वेट कत तेल एन ए प्लस जो वेटा मैं टोन्टी थ्री फर्मुला वेट मैंने एक्चुअलि और एटमिक वेटाई है क्योंकि एटम फर्मे तो थे ना आयन फर्मे थे तो फर्मुला वेट बला है बै व्यलेंसि जोजता तो जोजता तो प्लस वन आज मैंने वन तेल एट टोन्टी थ्री बै वन जो बला है सी ए टू प्लस एर कत तो सी ए टू प्लस सी ए हे फर्टी बै टू जो बला है एसओ फोर टू माइनस सालफेट एन आयन एर कत है सालफेटर वेट फर्मुला वेट तो हिसेब कर देवी नाइनटी सिक्स आसे टू माइनस मैं व्यलेंसि दुई मैं फर्टी एट लाइक दैट नेक्स्ट बला हे इक्ुविवालेंट वेट अफ आयनिक कम्पाउंड आयनियो जोगे तुल्यांक भार इक्ल्स टू इक्ुविवालेंट वेट अफ कैटायन प्लस इक्ुविवालेंट वेट अफ एनायन कैटायन तुल्यांक भार प्लस एनायन तुल्यांक भार जब एक्साम्पल हिसाब से देखी इक्ुविवालेंट वेट अफ एच टू एस ओ फोर से इक्ुविवालेंट वेट अफ एच प्लस प्लस इक्ुविवालेंट वेट अफ एनायन एसओ फोर टू माइनस तेल एच प्लस इक्ुविवालेंट वेट कत ना एटमिक वेट हाइड्रोजें एटमिक वेट वन बर व्यलेंसि वन हलो और एसओ फोर टू माइनस इक्ुविवालेंट वेट यही मात्र बार कर नाइनटी सिक्स बु इक्स टू फर्टी एट तेरह वन प्लस फर्टी एट इक्स टू फर्टी नाइन एवं नेक्स्ट बला हे इक्ुविवालेंट वेट अफ एसिड और बेस एसिड बा खारे तुल्यांक भार से मलिकुलर वेट अफ द एसिड और बेस एसिड बा खारे आणविक गुरुत डिवाइडेड बट्स एसिडिटी और बेसिसिटी मैंने कतगुलो एसिडिक हाइड्रोजें आए कतगुलो ओइच माइनस रिलीज कर तरपर बेस कर इक्ुविवालेंट वेट अफ सल्ट लवण तुल्यांक भार से हम मलिकुलर वेट सल्टर बै टोटाल चार्ज अन कैटायन और एनायन लाइक ये एन ए टू एसओ फोर यार कि आयन ए भांग से टू एन ए प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस एब टोटाल चार्ज अन कैटायन और एनायन टोटाल चार्जा कत हे टू तो टू इंटू प्लस वन जो एनायन धरी तेल वन इंटू टू माइनस मैं मड व्यलूटा ना शुद्ध टूटा ने जेको एक कैटायन और एनायन टोटाल चार्ज दिए टोटाल और मलिकुलर वेट के डिवाइड कर एन ए टू एसओ फोर मलिकुलर वेट वन फोर्टी टू आस और ये टोटाल चार्ज अफ कैटायन और एनायन दोटो ही तो टू आस बू को सेवेंटी वन नेक्स्ट बला हे इक्ुविवालेंट वेट अफ एन अक्सिडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को जारक विजारक तुल्यांक भार जो बोलते मलिकुलर वेट अफ द सबसटैंस वही पदार्थ आणविक गुरुत्व डिवाइडेड बै नम्बर अफ इलेक्ट्रन्स गेन और लस्ट बन मलिक्यूल मैं अक्सिडेशन रिडक्शन मैं तो इलेक्ट्रन ट्रांसफार है कतगुलो इलेक्ट्रन ट्रांसफार हो मलिकुले से ही नम्बर दिए डिवाइड करते हैं एखे और खूब इम्पर्टेंट जिन अकॉर्डिंग टू ल अफ कैमिकल इक्ुविवालेंस ये तुल्यांक अनुपात सूत्र अनुसारे इन आ कैमिकल रियक्शन इक्ुअल ग्राम इक्ुविवालेंट अफ रियक्ट एंड रियक्ट टू गिव सेम नम्बर अफ ग्राम इक्ुविवालेंट अफ प्रोडक्ट मैंने कि जो ए मोल ए बी मोल बर बी संगे रियक्शन कर सी मोल सी और डी मोल डी कर तो एक क्षेत्र में मैं ये रिलेशन अलवेज फलोड है नम्बर अफ ग्राम इक्ुविवालेंट अफ ए इक्ुअल्स टू नम्बर अफ ग्राम इक्ुविवालेंट अफ बी इक्ुअल्स टू नम्बर अफ ग्राम इक्ुविवालेंट अफ सी इक्ुअल्स टू नम्बर अफ ग्राम इक्ुविवालेंट अफ डी तो यही तुरा देख जो एचर एटमिक वेट हे वन अक्सिजें हे एट सी एल एर हे सी एल तो माइनस वन तरह थार्टी फाइव पॉइंट फाइव बन तो इक्ुविवालेंट अमाउंट अफ सबसटैंसर संगे इक्ुविवालेंट अमाउंट अफ सबसटैंस एडेड है डिसप्लेसड है से ये थार्टी फाइव पॉइंट फाइव वेट अमाउंटेड सी एल बाट वेट अमाउंटर ओ बान वेट अमाउंटर एचर संगे जे अमाउंट सबसटैंस एड है सेटाई वही सबसटैंसटार इक्ुविवालेंट वेट बला है कारण इक्ुविवालेंट अमाउंट अफ सबसटैंस इक्ुविवालेंट अमाउंट अफ सबसटैंसर संगे जुक्त है और ये सी एल तर इक्ुविवालेंट वेट हमें देखी थार्टी फाइव पॉइंट फाइव ओ एर इक्ुविवालेंट वेट हे एट एचर इक्ुविवालेंट हे वन से ये प्रथम इक्ुविवालेंट वेटर जो डेफिनेशन जैगाटा जैगाटाईन बोझा जाए कैन यम्बरगुलो ने कारण यख्यागुलट 
এটা হচ্ছে অক্সিজেনের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট হাইড্রোজেনে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে ক্লোরিনের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট তো এরকম এবার আমরা এই মেথার্ডস অফ ডিটারমিনেশন অফ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রথমটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি দিস মেথড ইজ ইউজ ফর দোজ এলিমেন্টস উইচ ক্যান ইভলভ হাইড্রোজেন ফ্রম অ্যাসিডস দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ মেটালস মানে যে সমস্ত ধাতুগুলো অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশান করে করে হাইড্রোজেন তৈরি করে তাদের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ইউজ করা যায় এই মেথডটা তো এক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ দ্য মেটাল ইকলস টু ওয়েট অফ মেটাল এগুলো দেওয়া থাকবে তোকে জাস্ট নিউমেরিকাল করতে হবে জাস্ট ডিরেক্ট এই ফর্মুলায় বসাবি মানে ধাতুটার ওজন ডিভাইড বাই ওয়েট অফ হাইড্রোজেন গ্যাস ডিসপ্লেস মানে যতটা হাইড্রোজেন গ্যাস অপসারিত হচ্ছে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট হয়ে গেল এরপর হচ্ছে অক্সিজেন ফরমেশান মেথড আর নন মাস অফ দ্য এলিমেন্ট ইজ চেঞ্জ ইন টু অক্সাইড ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি দ্য মাস অফ অক্সাইড ইজ নোটেড তাহলে মাস অফ অক্সিজেন কত হবে না মাস অফ অক্সাইড মাইনাস মাস অফ এলিমেন্ট এই মাস অফ অক্সাইডটা বলে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আর মাস অফ এলিমেন্টটাও বলে দেওয়া থাকে তাহলে মাস অফ অক্সিজেনটা তুই বার করবি এবার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ এলিমেন্ট ওয়েট অফ দ্য এলিমেন্ট ডিভাইডেড বাই ওয়েট অফ অক্সিজেন এই ওয়েট অফ অক্সিজেনটা এই ডেটা থেকে পেয়ে যাব আর এলিমেন্টের ওয়েটটা গিভেন থাকবে ইন্টু এইট এগুলো যে গ্রামেই নিবি আর কি এই ভ্যালুগুলো গ্রামে নিবি নেক্সট হচ্ছে ক্লোরাইড ফরমেশান মেথড তো নন মাস অফ দ্য এলিমেন্ট ইজ চেঞ্জ ইন্টু ক্লোরাইড ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি দ্য মাস অফ দ্য ক্লোরাইড ইজ ডেন ডিটারমাইন্ড তো ওই আগেরটার মতো ওই অক্সাইডের মতো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ দ্য এলিমেন্ট কী হবে ওয়েট অফ দ্য এলিমেন্ট ডিভাইড বাই ওয়েট অফ ক্লোরিন ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর নেক্সট হচ্ছে মেটাল টু মেটাল ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড মানে একটা ধাতু দিয়ে আর একটা ধাতুকে প্রতিস্থাপিত করা তো সেই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে রিলেশানটা হয় দুটো মেটাল যদি থাকে যদি এম ওয়ান বাই এম টু এম ওয়ান এম টু হচ্ছে দুটোর মাস দুটো মেটালের আর ইউ ওয়ান আর ই টু হচ্ছে দুটো মেটালের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট তো এই রিলেশানটাও এরা ফলো করে মানে দ্য মাস অফ দ্য ডিসপ্লেস মেটাল বি আর দ্য সেম রেশিও অ্যাজ দেয়ার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট মানে যে পরিমাণ মাস ডিসপ্লেসড হয় সরে সেটা তাদের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের প্রপোর্শানে হয় এম ওয়ান বাই এম টু ইকুয়ালস টু ইউ ওয়ান বাই ই টু এবার আমরা এই যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কনসেপ্টটা পড়লাম তার ওপর যে ধরনের নিউমেরিক্যাল আসে সেটা স্কুলের পরীক্ষায় এবং কম্পিটিটিভে সেরকম কয়েকটা টাইপ আমরা একটু দেখে নেবো তাহলে আমার মনে হয় যে এই তুল্যাঙ্ক ভার বা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যে কনসেপ্টটা সেটা সম্পর্কে একটা প্রপার আইডিয়া তোদের সবারই তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা চলে আসি প্রবলেম ওয়ানে এটা বলছে যে আ মেটাল অক্সাইড কন্টেন্স ফর্টি পারসেন্ট অফ অক্সিজেন বাই ওয়েট একটি ধাতব অক্সাইডে ওজন হিসেবে ফর্টি পারসেন্ট অক্সিজেন আছে হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ দ্য মেটাল ধাতুটি তুল্যাঙ্ক ভার কত তাহলে দেখ মেটাল অক্সাইডে কে কে থাকে মেটাল প্লাস অক্সিজেন সেটা মিলিয়েই মেটাল অক্সাইড হয় ধাতু প্লাস অক্সিজেন মিলিয়েই ধাতব অক্সাইড তার মধ্যে বলে দিয়েছে ফর্টি পারসেন্ট অক্সিজেন আছে ফর্টি পারসেন্ট মানে আমি যদি গ্রামেও ধরি অসুবিধে নেই তাহলে এটা যদি ফর্টি গ্রাম হয় তাহলে বাকিটা তো মেটাল থাকবে মেটাল অক্সাইডে তো মেটাল আর অক্সিজেন বাদে কিছু নেই তার মানে মেটাল থাকবে কত সিক্সটি গ্রাম ব্যাস এবার বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ দ্য মেটাল এবার অক্সিজেনের পার্সপেকটিভে এখানে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা আমায় ক্যালকুলেট করতে হবে অক্সিজেনের সাপেক্ষে তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করতে হবে দেখবি আমরা প্রথমেই যে ডেফিনেশানটা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের প্রথম যখন শুরু হচ্ছে তখন অক্সিজেনের রেসপেক্টে বলা ছিল যে যত গ্রাম একটা সাবস্ট্যান্স এইট গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাড হয় সেই অত গ্রাম সাবস্ট্যান্সটাকে ওই সাবস্ট্যান্সের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বলা হয় মানে এখানে আমি বলতে পারি যে ফর্টি গ্রাম অফ ও ইজ অ্যাডেড উইথ যুক্ত হয় সিক্সটি গ্রাম অফ মেটাল সিক্সটি গ্রাম ধাতুর সাথে তাহলে এইট গ্রাম অফ ও আট গ্রাম অক্সিজেন তাহলে যুক্ত হবে কার সাথে না সিক্সটি বাই ফর্টি ইন্টু এইট তার মানে টুয়েলভ গ্রাম অফ মেটাল তো আট গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যত গ্রাম ধাতু যুক্ত হবে সেটাই তার তুল্যাঙ্ক ভার বাই ডেফিনেশান এইট গ্রাম ও 
combines with a 12 gram of metal so according to the definition of equivalent weight equivalent weight of the metal will be 12 the letter you are going to watch equivalent weight of the metal that to the lung over answer of a bar well next I'm ra question to the chula ask for well the equivalent weight of a metal aim is X and the formula of the metallic oxide uh is mm o n prove that the atomic weight of the metal m is 2xn by small m okay so mm o n bolche tale molecular weight of mm o n mm o n er anubhik gurutto কত হবে না অ্যাটমিক ওয়েট অফ এম ইন্টু স্মল এম প্লাস অ্যাটমিক ওয়েট অফ ও ইন্টু স্মল এন atomic weight of m atomic weight eta ke amake bar korte hobe to ami dhore nichi let the atomic weight of the metal be small a mone kori dhatu tir paramanavik gurutto small a tale atomic weight of m jeta shetar jaygay ami small a boshabo into m plus atomic weight of o ओ एर पारमानविक गुरुत्व कत षोलो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन एन हलो तेल एखे डेक्ट बोलते परि जो सिक्सटीन एन ग्राम अफ ओ इज एडेड उथ ए एम ग्राम अफ द मेटाल तब तो एम एम ओ एन तैरी हो सिक्सटीन एन ग्राम अफ ओ इज एडेड उथ ए एम ग्राम अफ मेटाल तेल एट ग्राम अफ ओ इज एडेड उथ हाउ मे ग्राम अफ मेटाल बार करब तेल की लिखब जो सिक्सटीन एन ग्राम ओ इज एडेड उथ सिक्सटीन एन ग्राम ओ जुक्त है ए एम ग्राम अफ मेटाल ए एम ग्राम धातु साथ ग्राम अफ ओ इज एडेड उथ ग्राम अफ मेटाल दैट मीस एट कैंसल आउट हो एम बू एन ग्राम अफ मेटाल एन एट ग्राम ओर संगे जोटा मेटाल एड है सेटाई तो इक्ुईलेंट वेट दैट मीस ए एम बू एन इज द इक्ुईलेंट वेट अफ द मेटाल एंड इक्ुईलेंट वेट अफ द मेटाल इज गिवन एज एक्स क्वेश्चने बलाई आज है धातुटार तुल्लांग भार एक्स बोलते अकॉर्डिंग टू द्वेश्चन कि बोलते परि ना एक्स इक्ुअल्स टू ए एम बु एन हमारे एर भूटा बार करते हैं एटमिक वेट प्रूफ करते बोले एटमिक वेट टा देखें ए धरे नहीं इक्ुअल्स टू हमारे कि आस एक्स एन बम एट प्रूफ करते दिए एंसर इज प्रूफ हम चले आसब नेक्स्ट प्रब्लेम calculate the equivalent weight of HCl and H2SO4 when I see the equivalent weight the equivalent weight of HCl set a key of a I'm not formula to a gay dhk your molecular weight molecular weight the 36.5 of HCl divided by its basicity money you can have caught to blow एसिडिक हाइड्रोजें आज एच प्लस कटा पा जाए एकटाई पा जाए तो बन और सालफिरिक एसिडर क्षेत्र में क्यों ना और मलिकुलार वेट और इक्ुवालेंट वेट मलिकुलार वेट नाइनटीट आसने सालफिरिक एसिडे तो दोटो एसिडिक हाइड्रोजें आज है कारण सालफिरिक एसिड का डिसोसिएट कर टू एच प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस दे तर बेसिसिटी दुई से टू दिए डिवाइड करते हैं 
তাহলে এই ভ্যালুটা আসবে থার্টি আর এইটা আসবে ফর্টি নাইন বলো ক্যালকুলেট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ এন এইচ এন এইচ মানে কতগুলো ওইচ মাইনাস পাওয়া যাচ্ছে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেমন ওয়ান মলিকিউল থেকে যত আয়ন যত নাম্বার অফ এইচ প্লাস পাওয়া যায় সেই নাম্বারটা দিয়ে ওর মলিকুলার ওয়েটকে ডিভাইড করতে হয় আর এখানে যতগুলো ওইচ মাইনাস পাওয়া যায় বেসের ক্ষেত্রে তাহলে ওর মলিকুলার ওয়েট এন এর আসবে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ডিভাইডেড বাই এখানে একটা ওইচ মাইনাস তৈরি হচ্ছে তার মানে ওর অ্যাসিডিটি ওয়ান মানে যতগুলো ওইচ মাইনাস থাকছে একটা মলিকিউল থেকে বেসের সেই নাম্বারটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ফর্টি বাই ওয়ান মানে ফর্টি আসবে আর এখানে এল ওইচ হোল থ্রি যেটা এর মলিকুলার ওয়েটটা তোরা ক্যালকুলেট করে দেখে নিবি অফ এল ওইচ হোল থ্রি ডিভাইডেড বাই এটা তো ডি ডিসোসিয়েট করে কি করবে এল থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ওইচ মাইনাস তিনটে ওইচ মাইনাস আছে তো নাম্বার অফ ওইচ মাইনাস দিয়ে যেটা হয় সেটাই তার অ্যাসিডিটি হয় তার মানে এটা ডিভাইডেড বাই থ্রি করবো করে দেখে নেবো তো চারটে কোয়েশ্চেন হয়ে গেল আর একটা কোয়েশ্চেনও তোরা করেন এটাও সোজাই খুবই কিন্তু লিখে ফেল কোয়েশ্চেনটা এরকমভাবে যে আমি আর পুরোটা বলছি না আমি জাস্ট সলভটা করব তোরা কোয়েশ্চেনটা একটু লিখে ফেল ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ ট্রাইভ্যালেন্ট মেটাল ইজ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ ট্রাইভ্যালেন্ট মেটাল ইজ থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন জিরো একটি ত্রিযোজী ধাতুর তুল্যাঙ্ক ভার থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন জিরো একটি ত্রিযোজী ধাতুর তুল্যাঙ্ক ভার থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন জিরো ক্যালকুলেট দ্য মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য মেটালিক ক্লোরাইড ধাতব ক্লোরাইডটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করো ক্যালকুলেট দ্য মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য মেটালিক ক্লোরাইড ধাতব ক্লোরাইডটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করো ঠিক আছে আমরা সলভ করা শুরু করি যে অ্যাটমিক ওয়েট অফ দ্য মেটাল ধাতুটির পারমাণবিক ওজন আমরা একটা ফর্মুলা একটু আগেই দেখেছি যে অ্যাটমিক ওয়েট ইকুয়ালস টু ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইন্টু ব্যালেন্সি তুল্যাঙ্ক ভার ইন্টু জোজ্যতা সেটা করলেই আমরা পাই পারমাণবিক গুরুত্ব তো এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এখানে দেখ এর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট তুল্যাঙ্ক ভার বলে দেওয়া আছে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন জিরো আর ভ্যালেন্সি ট্রাই ভ্যালেন্ট বলেছে থ্রি জিও জি তার মানে ভ্যালেন্সি তিন তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে আসছে নাইনটি এইট পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা এইবার এর ফর্মুলাটা আমরা দেখে নিই মেটালিক ক্লোরাইডটা মেটালটা আমি এম ধরলাম আর ক্লোরাইড মানে ক্লোরিন থাকবে সিএল তো মেটালের ভ্যালেন্সি কোয়েশ্চেনেই বলা আছে ট্রাই ভ্যালেন্ট থ্রি জিও জি তিন আর সিএলের ভ্যালেন্সি ওয়ান হয় তাহলে ওর ফর্মুলাটা মেটালিক ক্লোরাইডের কি হবে না এম সি এল থ্রি তো আমাকে এম সি এল থ্রির মলিকুলার ওয়েট আণবিক গুরুত্ব বার করতে বলেছে তাহলে মলিকুলার ওয়েট অফ এম সি এল থ্রি এম সি এল থ্রি আণবিক গুরুত্ব ইকুয়ালস টু কী হবে না অ্যাটমিক ওয়েট অফ এম এমের পারমাণবিক গুরুত্ব অ্যাটমিক ওয়েট অফ এম এমের পারমাণবিক গুরুত্ব প্লাস থ্রি ইন্টু অ্যাটমিক ওয়েট অফ সি এল প্লাস থ্রি ইন্টু সি এলের পারমাণবিক গুরুত্ব এবার অ্যাটমিক ওয়েট অফ এম এইমাত্র বেরিয়েছে সেটা কত নাইনটি এইট পয়েন্ট ওয়ান আর থ্রি ইন্টু সি এল ক্যালকুলেট করে তোরা দেখে নিবি কত আসছে এটাই আনসার হবে সো দ্যাটস ফর অল ফর দিস লেকচার থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং কিপ শেয়ারিং আওয়ার ভিডিওস কিপ লাইকিং আওয়ার ভিডিওস অ্যান্ড ইফ ইউ আর নিউ ইন আওয়ার চ্যানেল ডোন্ট ফোগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল থ্যাংকস ওয়ান্স মোর বি হ্যাপি কিপ লার্নিং